প্রিয় দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট দেখবার জন্য এবং আজকে আমাদের ঘটনা অনেক কিন্তু সময় অনেক কম তবু আমরা চাইবো এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটা ঘটনাকে আমরা কি সেটি জানবার জন্য এবং সেটি জানাবেন আমাদের সম্মানিত দুইজন যে রাজনীতিবিদ আছেন তারা আমাদের প্রথম জানতে চাওয়া বান্দরবনে আপনারা জানেন গতকালকে কিন্তু সোনালী ব্যাংকে কুকি চিন হামলা করেছে এবং দু কোটি টাকা সহ এখন পর্যন্ত সেই ব্যাংকের ম্যানেজার নিরুদ্দেশ আছেন এবং আজকে সকালবেলা কিন্তু সেই বান্দরবনের থানচিতে উপজেলাতে সোনালী ব্যাংক এবং কৃষি ব্যাংকে সেই কুকি চিন আবার হামলা চালিয়েছে এটি একটি বড় ঘটনা তারপরে সামনে আসছে উপজেলা নির্বাচন তারপরে আমরা জানি গতকালকে তিন পয়সা করে বাস ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে সরকার এবং তারপর হচ্ছে বুয়েটে রাজনীতি ফিরেছে অনেকগুলো ইস্যু তো আমি জানি না কতটাকে ছুঁতে পারবো আমি সময় ইসলাম রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচনায় আছেন আহমেদ হোসেন এমপি সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের সঙ্গে আছেন সামসুজ আহমদ দুদু ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আমি দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনাটা সামসুজ আহমদ দুদু আপনাকে দিয়ে শুরু করি চারটা ইস্যু নিয়ে কথা বলছিলাম শুরুটাই যদি জানতে চাই বান্দরবন উত্তপ্ত উত্তপ্ত জায়গায় আপনি জানেন কুকি চীনের হামলা এটা কি খুব স্বাভাবিক ঘটনা কারণ আমরা জানি পাহাড় মানে একটা নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঢাকা থাকে পাহাড়ি অঞ্চলগুলো সেনাবাহিনী থেকে সবাই থাকে কিন্তু এই একটা সুরক্ষিত জায়গাতে কুকি চিন এই ধরনের হামলাটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি জি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আহমেদ হোসেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আর যে নির্বাচনটা আমরা মানি না সেই নির্বাচন এসে এমপি হয়েছে তারপরও আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই যখন আমাদের পরিচিত স্বজন যে ধরনের ঘটনাই হোক না কেন একটু সাফল্যের মধ্যে থাকে ভালো লাগে আমি কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করব যে বান্দরবন সেখানে যে ব্যাংকের ম্যানেজারটা অপহৃত হয়েছে এবং সেখানে বন্দুকের মুখেই বলা যায় টাকা প্রায় দুই কোটির ঊর্ধ্বে টাকা চিন্তাই করা হয়েছে এটা সমসাময়িক সময়ের জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকেই কি বলব এটাকে খুব স্বাভাবিক এটা মানে বলা যাবে না এক সময় খুব অস্থির ছিল তিন পার্বত্য জেলায় বান্দরবন খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি কিন্তু ঘটনা যত গড়িয়ে গেছে নানান বিষয় এক ধরনের স্থিতিশীলতা এসছে কিন্তু অতি সম্প্রতি আমার কাছে মনে হয়েছে বেশ কিছু মার্ডার হয়েছে প্রতিপক্ষ গ্রুপের ভিতরে বা একই দলের মধ্যে যে সব দলগুলো ওখানে বিদ্যমান তারা পরস্পরে বিভক্ত হয়ে মারা গেছে সেগুলো সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আপনি যেটা উল্লেখ করলেন যে বিশেষ অঞ্চল হওয়ার কারণে শুধু পুলিশ না র্যাব না সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিতিটা উল্লেখযোগ্য তা স্বাভাবিক কারণে আমরা মনে করতেই পারি সেখানে এই ধরনের ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই দুঃখজনক আবার একটি ঘটনার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আরেকটি থানাতে থানসিতে আরও দুটি ব্যাংকের ঘটনা আমি বলবো যে এই সরকারের আইন শৃঙ্খলার যে দৈন্যদশা সেই দৈন্যদশায় প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে মানুষ যদি এই সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে স্থানীয় প্রশাসন যদি কার্যকর থাকত এই ঘটনা ঘটত না এখানে সরকার সরকারের মতো আছে প্রশাসন প্রশাসনের মতো আছে মানুষ তাদের কোনো রকম সহায়তা পাচ্ছে না সরি পাচ্ছে না বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে এই ধরনের একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক আমাদের কৃষি ব্যাংক সেই সব জায়গায় এই আক্রমণের মুখোমুখি পড়ছে খুবই দুঃখজনক সেই জন্য আমার মনে এটা সুরা দরকার যেহেতু সেনা নিয়ন্ত্রিত সেই সমস্ত অঞ্চলগুলো এবং সেখানে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে আমরা প্রায় দেখি হামলা হয় একে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় গোলাগুলি হচ্ছে দু পক্ষের আজও জানি যে গোলাগুলি হয়েছে কিন্তু বিজেপির সঙ্গে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন প্রয়োজনে ওখানে সেনাবাহিনীও দেওয়া হবে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা একটা নিয়ন্ত্রিত জায়গাতে পরপর তাহলে কি অরক্ষিত ছিল গত রাতেই যখন একটা ব্যাংকে এরকম হামলা হলো ম্যানেজার নিরুদ্দেশ রইল তাহলে পরবর্তী যে হামলা হতে পারে ব্যাংকগুলোকে কতটা নিরাপদ ছিল এবং নিরাপদ কতটা রাখা দরকার ছিল এবং এই যে হামলাগুলো এগুলো তো আসলে মেসেজটা কী আসছে বার্তাটা কি পাচ্ছে আমি এই প্রশ্নটি রাখছি এবং আরও তিনটে আমাদের ইস্যু আছে সামনে আপনি জানেন উপজেলা ভোট সেখানে সেই ভোটে আওয়ামী লীগ তো তাদের নৌকা প্রতীক দিচ্ছে না সেটিও আপনার কাছে প্রশ্ন রইল কিন্তু এটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাইব বান্দরবন ইস্যুটাই এখন সবচেয়ে বেশি রেলেভেন্ট আমি ধরছেন যে সেটা হচ্ছে যে সরকারের এক ধরনের ব্যর্থতায় এই হামলাগুলোর প্রমাণ দিচ্ছে যে আপনাকে ধন্যবাদ 
दुदू भाई की धन्यवाद इटा तो आपने जेटा बोला चाहिए दुदू भाई रूद्र बेग ऐसे थे तो आमर ओमिल की जुनी एक टा बैंक के मैनेजर के वापरण करे चे टाका नहीं गये चे दुई कुटीर मोतो निशंदे ये घटना गुलु भालो नॉय उद्भिगरी करो शेक्षत्र आयन सिंह कोला बाई निके आरो तत्पर हुआ दरकार आरो एक्टिव हुआ दरकार वो आपने जाने बंदरबान ये पहाड़ी गांव चोटा एक तो अनरेस्ट था कि विभिन्न नशोसस्त्र ग्रुप आज है कौन आज है कोई टा आज है बोला जा बेरा ओने ग्रुप आज है ये रा बोलते हैं शादी न ताना जोन आशो शादी न ताना वो रा नशोसस्त्र ग्रुप कोरे वो टाका थी कोरे ये भाई बैंक के टाका लूट कोई नहीं जाते हैं मानुष मेरे फिल्टे मानुष किन्तु दूध शब्द किन्तु बोले चाहिए पहाड़ टाइम किन्तु एक तो शुमार शांतो चिलो शे आशान तो टाइम वो पहाड़ ये पहाड़ तो अपने गिए चाहिए ना अमराव गिए चाहिए वो ये पहाड़ तो पहाड़ एक भेदो टाइम तो घनो जंगल वो खाने लुकिए था का आड़ल कोरे था का कुप सहोस वो खान वो खाने अपराधी क आपने तरह अबोश वाश हो गए हैं। जेकर आई थी कोला भाई नहीं क्योंकि दुष्टों को भाभी जेते होए। एम बुश पे तेरा के, एम बुश पे तेरा आवाज़ तेरा फायर। ऐसे तो बुझला। एक बार बोलते हो ना जो आपना औरोकी तो नहीं, औरोकी तो यासे। इस तरह से करने एंड लोएंड फोर्सर्स आसे, पुलिस आसे, रेव अशुष्ट हो और आगे जो भी आपने प्रिवेंटिव व्यवस्था गवर्न करते पा रहे हैं, इट इज़ बेटर। जी। बट ऐसा नहीं कि इतने प्रिवेंटिव व्यवस्था ने आटा उचित चिलो। हम्म। शिड़ा हो जाने तो पा रहे नहीं। हम राशा कर बो एक उन तक ये बहुत तो देखे। शेखर का लो एनफोर्सर्स जर आसन, तारा प्रिवेंटिव शाधरण मानुष ये तो आवियो क्योंकि चिंकारा कारण नहीं जाति गोष्टों खाने उग्रवती विभिन्नों शक्ति गुलो आते शेखने विभिन्नों अमर जानी पहाड़े छोटे छोटे तादेन जो ती माने अनेक गुलो तादेन शंगोटों नाचे जिगर शशुस्त्र वाई शंगोटों नाचे किंतु शेगलो तो चीने किंतु ये क्योंकि चिंकारा � नहीं ना कहते हैं ये गवर्नमेंट ने करते होंगे वो रा वो रा शास्त्र ग्रुप मूल कथा होलो ऐरा डाका किंतु जब कुन शास्त्र ग्रुप पेर कथा बोल भी नहीं ऑस्ट्रो टाइप रा पाई कथा थे के आशी कथा थे के ऑस्ट्रो पहाड़ तो एक तो शुरू की तो जाएगा कारण ये ना नहीं आती तो पहाड़े काचे बांदर बन आते बांदर बने पासी म्यानमार आते म्यानमार तो शास्त्र आंदोलन चलती है किंतु आमे दूसरा आमार प्रश्नों से ये टा जब कुन एक टा पहाड़े जेटा आमर खागरा छुरी बोली ब आर ये जो जरा डाकाती करे चे की बोल लेन नाम कुकी चीन कुकी चीन आपने जो दिन ना जाने न शेल्ले तो दूर अबोस्ता बोरो कोठी ना ना आपने शोरकर पक्को दिन नाम ही जाने ना ये डे मुखुस्त कुत्तो बेवार तो शोजा जिनी कुकी चीन कुकी चीन आपने जस्ट शिक्तो बेना नाम और क्या नो शिक्क बेवार आ कुकी चीन ऐकाने जब आपे आशे चेक करा शुरू होता के ना कुकी चीन बेहतर तक आशे अभी शेठ ही बोल सी शामने दिया जरा जाए तादेव पति यह तो शतर को ताकि तो पीछों दिए जाए तो बोरो किचु बेरे गया से शेठ अधिक आप तो नौजुदा इटा कोताई चीन नौजुदा ये आशे तो आशे ना के नो आपने की प्रथम देख � कंट्रोल है आज तो किंतु शेज़ जगह टा माथा चला दीच्छे ना ना चीन टी नहीं कुकी चीन मुकी चीन नहीं रहा एक लोग की तो निरोशन आपने तो रबोस्तान टकी निरोशन को राज्यों ने तो आम्रा वीर कमिटे निश्चिंदे कुकी चीन दर के पत्ता दिया होगे ना तादर कुछ वेर करा होगे निश्चिंदे ये मोटे अपराहन चलते निश्
এরকমই জঙ্গলই থাকে আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে তো হদিস তো জানাই আছে কোথায় থাকে ডিলার থাকে না এরা গবি আপনি দিবালুকে থাকে না তোরা এরা অন্ধকার জগতের মানুষ তার মানে এটাও তো এক ধরনের আইন শৃঙ্খলার ব্যর্থতা এত বড় হামলা গতকাল একবার হলো আজ সকালে আরেকবার হলো আপনি বলবেন কেন এখনো যদি এই ম্যানেজারকে উদ্ধার করতে হয় তখন 24 ঘন্টা পার হয়েছে তো দেখেন না 24 ঘন্টা রোগীর পরে রোগী বেঁচে যায় আইসিইউ তে 24 ঘন্টা রোগী থাকে না তারপরে বাঁচে না জি जनबहुल मुक्त हारेह ग माराओ <laughs> घटना আমি সামসা জামান দুদু সাহেব যেটা ওনার কাছ থেকে শুনছিলাম এই ধরনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এটি কোনো ব্যর্থতা না আইন শৃঙ্খলার ব্যর্থতাও না তবে তিনি বলছেন ওখানে সন্ত্রাসী আছে এটা সকলেই জানে কিন্তু আমার প্রশ্ন সন্ত্রাসী আছে সেটাকে নির্মূল করতে হবে সে জায়গাটা একটি বড় প্রশ্ন রয়ে যায় এত বাহিনী থাকার পরও এত সন্ত্রাসী সশস্ত্র বাহিনী কি করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং সামনে উপজেলা নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ বেশ তৎপর প্রশ্ন আছে ওখানে আমরা যাদেরকে ডাকাত বলছি হ্যাঁ জি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলছি সেখানে কিন্তু একটা রাজনৈতিক ব্যাপার আছে স্থানীয় সেটা শান্তি বাহিনী যারা পরিচালনা করত তার পিছনে কিন্তু একটি আন্তর্জাতিক শক্তি ছিল তাদের একটা আশ্রয় প্রশ্রয়ের জায়গা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাইরে যেটা আমাদের আহমেদ হোসেন সাহেব উল্লেখ করলেন বার্মার কথা ওখানে বার্মার থেকে বেশি উপস্থিতি হচ্ছে ভারত ভারতের তো সেখানে শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে যাদেরকে সাহায্য করা হতো তারা একসময় অস্ত্র সমর্পণ করে তো এই অস্ত্র সমর্পণের পরে সন্তুল লার্মা তার পার্টি বিভক্ত হয়ে যায় সেই বিভক্ত আরেকটি পার্টি হচ্ছে পিডিএফ আমি যতটুকু জানি পিডিএফ আবার মানে সন্তুল লার্মার ঘটনাগুলো তারা অ্যাকসেপ্ট করে নাই তখন ভেঙে ইউ পিডিএফ পিডিএফ হ্যাঁ পিডিএফ এবার এখন বিভক্ত হ্যাঁ আমি এটা পত্রপত্রিকার মধ্যে দেখেছি না না এটাই ঘটনা বাধা জি ওটাই বাস এখন তারা আমাদের সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারকে অপহরণ এবং টাকা নিয়ে যাওয়া তো এই একটি ঘটনাকে আমি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কেন বলবো রাজনৈতিক ঘটনা যদি ওখানে সেনাবাহিনী রাখা হয়েছে কিসের জন্যে একটি পরিস্থিতি উদ্ভব হতে হবে বিশেষ এলাকা এই জন্য তো তো ওখানে পুলিশ বা র্যাব পাম্পস অনেক বাহিনী আছে যাতে এই শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি থাকে এর বাইরে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক গোয়েন্দা সংস্থাও আছে তারা আগের থেকে বুঝতে পারল না এটা তাদেরও ব্যর্থতা 
সরকারের আমি এক ধরনের ব্যর্থতাই বলবো আইন শৃঙ্খলার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকেও যেমন এখন এই বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক হাহাকার সে হাহাকারের মধ্যে দিয়ে এই ধরনের ব্যাংকের দিকে নজর পড়তেই পারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর যারা এইসব এই এই রাজনীতিতে যারা বিশ্বাস করে আর্ম স্ট্রাগল করতে বিশ্বাস করে তার এটা তো এটা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা বোঝে নাই এটা এক ধরনের ব্যর্থতা এটা আমি মনে করি তবে আমি আশা করি যত তাড়াতাড়ি যে বিপন্ন পরিবার যেমন জাহাজ একটা ওই যে সোমালিয়ার জলদস্যুরা নিয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু এখনও আমরা আমাদের জাহাজের সেই মানুষগুলোকে তাদের পরিবারের খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আমার আমাদের দেশের মানুষও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে তারা মুক্ত হয়ে আসুক যখনই কেউ অপহরণ হয় জিম্মি হয় তার পরিবারগুলো তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায় ঠিক তেমনি এখানেও হয়েছে সরকার আরও সচেতনতা হওয়ার আমরা প্রত্যাশা করি আর দুই যে উপজেলা নির্বাচনের কথা বললেন গত উপজেলা নির্বাচন স্থানীয় নির্বাচন মার্কার একটা ব্যাপার ছিল অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো যারা জাতি সংসদে কাজ করে তাদের যে দলীয় মার্কার বিশেষত নৌকা ধানেশিস লাঙল বা জামাত ইসলাম এখন অনিবন্ধিত হয়েছে অন্যান্য অনেক পার্টির আছে তো এখন এবার নতুন করে হঠাৎ করেই বলবো আমি মার্কা সেখানে যেটা আগে স্থানীয় নির্বাচনগুলো কিন্তু এই মার্কার আগে কোনো দলগত পরিচয় ইলেকশন করতো না মাঝে একবার কি দুইবার বোধ হয় দলগত পরিচয় হয়েছে এখন রাজনৈতিকভাবে দলগত পরিচয় আমার কাছে মনে হচ্ছে নৌকা ছাড়া তো আর কেউ নাই জাতীয় সংসদের নির্বাচন আবারও ওই ঘটনা যেমন নাঙলের নাঙল থেকেও নাই সেটা কেমন তারা বিরোধী দল বা নেকি প্রকাশ্যেই আলোচনা করে যে আমার কয়টা সিট দেবেন এই মার্কার কোনো ঘটনা নেই সেখানে আবার সরকার নিজেদের প্রার্থীদের মার্কার দিয়ে আবার প্রত্যাহার জাতীয় সংসদে আমি জেলখানায় বসে পত্রিকায় যেটা দেখছি ওটা আবার প্রত্যাহার করে নিছে তাদের সরকারি দল স্বাভাবিক কারণ এখানে সেই ধরনের বিএনপি নির্বাচন বর্জন করাতে ধানের শীষ না থাকার কারণে সব কিছু একপক্ষীয় হয়েছে এখন যদি আবার সেই মার্কা দিয়ে ইলেকশন করতে হয় তাহলে এটা আরও দৃষ্টিকচু হবে যে একপক্ষীয় সে নৌকায় আচার কেউ নাই এটা আর রাজনৈতিক কৌশল বলে আমার কাছে মনে হয় তারপরেও বলবো যে স্থানীয় সরকারটা বিষয়টাকে এত রাজনীতিকরণ না করা ভালো কারণ এখানে অনেক রাজনীতির বাইরেও কিন্তু স্থানীয় লোক তারা সমাজের জন্য কাজ করতে চায় মানুষের জন্য তো সমাজ এবং মানুষের জন্য কাজ করতে হলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেই হবে এটা আমি ব্যক্তিগত মনে করি এটা একটা জরুরি না রাজনীতির বাইরে থেকেও যাতে মানুষের জন্য কাজ করতে পারে এটা এক ধরনের শুভ বুদ্ধি বলবো এবং আমাদেরও দাবি ছিল বিএনপিরও যে মার্কা যেন প্রত্যাহার করা হয় ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে অনেক পরে ডক্টর হয়েছেন বিঞ্জির আহমেদ সাহেবের মানে দেবতুল্য ব্যক্তির এখন কি অবস্থা তো সে আওয়ামী লীগকে কিভাবে পুলিশের সহায়তা র্যাবের সহায়তা দিয়ে ইলেকটেড করছে তার কি অবস্থা এখন তো আমার কাছে মনে হয় যে এই অবস্থা থাকা অবস্থা ইলেকশনের ইলেকশন না বলে এখন ইলেকশন শব্দটা বাদ দিয়ে সিলেকশন শব্দটা করলে আমার বিবেচনায় মনে হয় ভালো হয় যত বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসা যায় তার মানে উপজেলা ভোটেও আপনাদের কোনো ধরনের অংশগ্রহণ নেই এখনো পর্যন্ত আমাদের দল যে মনে করে এখনো পর্যন্ত যে ইলেকশনের পরিবেশ নাই সেই কারণে ইলেকশনে যাওয়ার কোনো কারণ নাই এখনো এখনো সিলেকশনই হবে তার মানে উপজেলা নির্বাচনে এক পেশে নিজেদের মতো এখনো পর্যন্ত মনে করি আমরা এই কারণেই নৌকার মার্কাটা আপনারা সরিয়ে নিয়েছেন আপনি শুনলেন এক পেশে ভোট বিএনপি যাবে না একই অবস্থান জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যা ছিল উপজেলা নির্বাচন নিয়ে বিএনপি সেটি রয়েছে না এক পেশে তো নয় জাতীয় নির্বাচনে তো আঠাশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছে তা হাউ ইউ ক্যান ট্যাল এক পেশে 
সেখানে যারা বর্জন করেছে নির্বাচন ভয়কট করেছে নির্বাচন হতে দেবে না বলে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে লিপ্ত ছিল তারা ব্যর্থ হয়েছে তারা বলছিল যে নির্বাচন হতে দেবে না স্যাংশন হয়ে যাবে আমরা পালিয়েও যেতে পারবো না এখন বিএনপি নিজেরা স্যাংশন খাইনি বাট আত্মহত্যার সামিল এমন একটি কাজ করেছে বিএনপি একটি এখন পার্টি যেটার কোনো সাংগঠনিক ভিত্তিও নাই একেবারে সেরা বেড়া সেরা বেড়া বুঝেন চেরা বেড়া এটা ছিঁড়ে গেছে এটা ছিঁড়ে গেছে এটার কোনো অন্তরাত্মা নাই এটা ভেঙে খান খান হয়ে গেছে হতাশার গভীরে নিমজ্জিত তারপরে আপনারা ওনাদেরকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দূরবিন দিয়ে দেখেন ওরা কি করছে না ওরা যে ওর সিন কি দেখছেন না সে কি বাহিনী কুকি চিন এ কুচি কি কুকি চিন হ্যাঁ এরা হচ্ছে এখন কুকি চিন কারা বিএনপি কেন কুকি চিন দাম আমি আমি এটা উপ আমি বললাম প্রতি কি করতে হ্যাঁ কুকি চিন যেভাবে যেভাবে হামলা চালায় হ্যাঁ তো কুকি চিন এর মতো এরা অবরুদের মতো অন্ধকারে বসে আছে হঠাৎ হামলা করতে পারে যে কারণে আমরা দেশ এবং জাতিকে দেশের মানুষকে এলাট রাখি সচেতন রাখি এবং আমরাও এলাট থাকি এরা কুকি চিং কুকি চিং হচ্ছে একটি কি ভয়ঙ্কর কুকি চিং মানে হচ্ছে একটি সন্ত্রাসী ঠিক বিএনপিও ভয়ঙ্কর বিএনপি সন্ত্রাসী কুকি চিং এর সাথে চরিত্রগতভাবে বিএনপির কোনো খুব একটা পার্থক্য নেই ওরা গেছে ডাকাতি করতে টাকার জন্য তারা ডাকাতি করতে গেছে ইলেকশনের জন্য ইলেকশনকে ফয়েল করে দিবে ইলেকশনকে খান খান করে দিবে ইলেকশন হয়তো দেবে না গাড়ি পুড়িয়ে দাও রেল লাইন উপরে ফেলো রেল লাইন উপরে ফেলে রেল লাইনকে অচল করে দাও মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখো সুতরাং যারা মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায় তারা হচ্ছে কুকি চিং এই ভোটকে কেন্দ্র করে সামসুজ্জামান দুদু সাহেব কিন্তু জেলে ছিলেন দুদু সাহেব আপনি কত মাস কয় মাস জেলে ছিলেন চার মাস চার মাস পর জেল থেকে বের হয়েছেন ওনারা ভোটে অংশ নেননি সেটা ব্যাখ্যা আছে এবং রাজনৈতিক অবস্থান আছে চার মাস এই জেল জীবন কাটিয়ে তিনি তার দলের অনেকেই ছিলেন তিনি আজকে আপনার সাথে যখন মুখোমুখি বসলেন আপনি সেই ভোটকে তারা স্বীকার করেন না কিন্তু তারপরে আপনি যেহেতু পার্লামেন্ট মেম্বার হয়েছেন আপনাকে কিন্তু উনি ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন পার্সোনাল অভিনন্দন জানিয়েছেন আর আপনি সেই দলটিকে বলছেন ছিন্ন ভিন্ন ছেঁড়া বেড়া এবং তাদেরকে বলছেন বিএনপি এবং কুকি চিন একই সন্ত্রাসী দল কেন হ্যাঁ সন্ত্রাসী দল কখনো ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি সন্ত্রাসী দলের কোনো রাজনৈতিক নেতার মধ্যে কি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব থাকে ওনার তো সেটি আছে তাহলে কেন আপনি বলছেন বিএনপি আর কুকি চিন এক আমি বলছি বিএনপি কি হ্যাঁ তুমি তো সেই দলটিই করেন বিএনপি আমি সবকে বলছি না হ্যাঁ তুমি সব তো দলের বাইরে না সব তো বিএনপি এর একজন হ্যাঁ বিএনপি তো কিছু কিছু লোক রাজনৈতিক লোক আছে তাদের দ্বারা বিএনপি পরিচালিত হয় না দুদু সাহেবদের মতো রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে যদি আজকে বিএনপি পরিচালিত হতো তাহলে বিএনপি নির্বাচন আসত কাজেই দুদু সাহেবের মতো রাজনৈতিক নেতা যারা ঘা কে খেয়ে বড় হয়েছে এমনিতে বড় হয়ে যায় নাই ঘা কে কে এই পর্যন্ত এসেছে ওই আকাশ থেকে পড়ে নাই প্রাসাদ থেকে উঠে আসে নাই তাদের হাতে তো বিএনপির রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নেই তারা গুটির কি বলবো তারা হচ্ছে আপনার যেমনি তা চালাও যেমনি না যেমনি চালাও তেমনি চলবে সেটি হচ্ছে রাজনীতির আবার ইস্যুর বাইরে আরো একটু আলাপ পেয়ে চলে গেলেন আপনি সেই জায়গাটা হচ্ছে ওনাদেরকে নিয়ে আপনাদের অনেক মাথা ব্যথা অনেক কষ্ট মনে কষ্টের জায়গাও আছে যেটা মনে কষ্ট আছে দুবার জন্য কষ্ট হচ্ছে দুবার মতো রাজনীতিবিদদের জন্য কষ্ট হয় দুবার রাজনীতিবিদ এমন একটা দলে আছে যে দলটা সন্ত্রাস চরিত্রে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন উনি তো সেই কষ্টটা ফিল করেন না উনি তো প্রকাশ করতে পারবেন না আপনি মনের কথা কি করে জানেন না না আমি তো বলছি দুদু ভাইদের মতো রাজনৈতিক নেতারা সেখানে আছে নাই কথা বলবো না বাট তাদের হাতে রাজনীতি নেই রাজনীতি হচ্ছে লন্ডন লন্ডন থেকে ডিসিশন দেয় তারা মাথা নত করে না মেনে মন চায় না তবে মেনে নিতে বাধ্য হয় এই যদি রাজনৈতিক দলের অবস্থা হয় ইনার পার্টি নেই ইনার পার্টি ডেমোক্রেসি নেই ইনার পার্টিতে ডিসকাশন নেই একটি স্থায়ী কমিটি দলের যিনি সুপ্রিমো তার কথাই তো রাজনৈতিক নেতারা পরবর্তী নেতারা শুনবে সুপ্রিমোর কথাই তো শুনে আমরাও তো শুনে আমি মেধাবী না আমি খুব সাধারণ আমাকে বলতে দেন একটা কথা যে আপনি দেখেন নির্বাচন উত্তর স্থায়ী কমিটির কোনো মিটিং হয়েছে কিনা মিটিং করে গই নির্বাচনটার একটা তাদের একটা মূল্যায়ন আছে কিনা মূল্যায়ন কি তো কোনো রিপোর্ট আছে কিনা কারণ লন্ডন থেকে বার্তা দেয় একজন বসে এখানে সেটা মিডিয়ায় কথা বলে এইটা হচ্ছে পার্টি আপনি যা যা বলছেন বাস্তবতা কি তেমন চাই আপনি কি কিছু এটা নিয়ে বলবেন উনি যা বললেন এটা আসলে আহমেদ হোসেনের একান্তই নিজস্ব একটা ভাবনার কথা সে ব্যাখ্যা করছে 
যে কোনো রাজনৈতিক দলে নানান ধরনের আলাপ আলোচনা বিতর্ক এরপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নির্বাচনে যাওয়া অথবা না যাওয়ার বিষয়টি এটা একক কোনো সিদ্ধান্ত না এটা লন্ডন থেকেও আসে নাই আমাদের বাংলাদেশের বাস্তবতার কারণে তাকে লন্ডনে থাকতে হচ্ছে যেমন তিনি লন্ডনে আছেন আবার আমাদের আরেকটি পরিবার যিনি সরকার প্রধান আমি যদি এমনভাবে বলি যে ইনি বিরোধী দল করার কারণে বিদেশে আছেন আর এই পরিবারে উনি একাই খালি এই দেশে আছেন আর কেউ এই দেশের নাই তার বোন বোনের সন্তানদি তার নিজের সন্তানদি খুব লক্ষ্য করবেন যে একজনও নাই কেন নাই এই প্রশ্ন যদি তোলে কেউ মানে জিজ্ঞাসা করে তাহলে কি এই দেশ থাকার মতো না যেমন আমার নেত্রী এখানে আছে এবং উনি কখনোই বিদেশে যান না এক আধবার গেছেন চিকিৎসা বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এটা ঠিক রাজনৈতিক বক্তব্য না আমরা উনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন হয়েছেন চেয়ারপারসন জেলে থাকার কারণে এখনও ভারপ্রাপ্তই তাকে বলা হয় তিনি আমাদের সঙ্গে অনলাইন ভিত্তিক যোগাযোগটা থাকেন এ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির সঙ্গে বসেন নাই নির্বাহী কমিটির সঙ্গে বসেন নাই অথবা অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে বসেন নাই থানার সঙ্গে বসেন নাই জেলার সঙ্গে উনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন আমার কাছে এরকম তথ্য নাই যে কোনো সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে আলোচনার মধ্য দিয়ে হয় আমি ছোট্ট একটু থামাই যেটি পড়লেন এবং আপনারাও প্রায় শোনেন ভোট বর্জনের সাত জানুয়ারির ভোটে না আসার ডিসিশনটা কি তারেক রহমান সাহেবের ছিল না এটা বিএনপির দলগত অবস্থান ছিল বিএনপি শুধু দলগত না দেশবাসী সিদ্ধান্ত ছিল যে কারণে দেশবাসী নিজেরাও সেখানে যায় নাই ভোট কেন্দ্রে কিন্তু এবার উপস্থিতি একেবারে হতাশাজনক তদুপে আপনারা কি তারেক রহমান সিদ্ধান্ত তার কর্তৃত্বকে এবং তার নেতৃত্বকে আপনারা স্বীকার করেন যেটা ওনারা বলছেন যে আপনারা বাধ্য হয়ে এই প্রশ্নটা তোলাটাই হচ্ছে একদম আমি ওনার বলেছেন বলে আমি আপনার কাছে পরিষ্কার করতে চাই এক ধরনের অজ্ঞানতা হ্যাঁ কিছুটা বেয়াদবি হুম মানে এইটুকু জানা দরকার যে আওয়ামী লীগের চিফ হচ্ছেন শেখ হাসিনা আর উনি বিএনপি চিফ হ্যাঁ উনি বিএনপি চিফ তো সামগ্রিক মুখপত্র হিসাবে এখানে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে তিনি সিদ্ধান্তটা জানাবে না জানালে এটা তার পার্টি সেক্রেটারি জেনারেল জানাবে এই ক্ষেত্রে উনি জানাবেন নাহলে আমাদের পার্টি সেক্রেটারি জানা জেনারেল জানাবেন তো তাকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করাটা অজ্ঞানতা তার ব্যাপার এটা আমি প্রত্যাশা করিনি এই জায়গাটাই করিনি সে যদি উনি বলে থাকে বা ওনার কথা শুনে আপনি বলে থাকে আমি প্রত্যাশা করি আমার পরিষ্কার হওয়া দরকার যে ওনারা যে অভিযোগটা করেন সেই জায়গার সঙ্গে আপনাদের অবস্থানটা কি সেটা আমি পরিষ্কার হয়ে নিলাম প্রধানমন্ত্রী না হন তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন যেমন শেখ পরিবার আরো লোক আছে কিন্তু আওয়ামী লীগের সভা নেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ রেহানা আছেন আরও অনেক শেখ পরিবারে আছে তো পার্টি যে কি পয়েন্টে থাকে তিনি তো দায়িত্ব নেন তারেক সাহেবই তা নেবেন তো এ নিয়ে তো এ নিয়ে পার্টি বিতর্কের কোনো কিছু নাই এটা সেটেল ইস্যু একটা এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দলগত এবং সেটেল ইস্যু যে তো পরবর্তী দায়িত্ব কে নিচ্ছে এবং এই দায়িত্ব এখন কে আছে কে আছে জি কিন্তু সেটা তো আপনি সমাধান আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন এটা নিয়ে আরও রাজনীতি হবে কথা হতেই থাকবে এগুলোই রাজনীতির আলাপ কিন্তু বাস ভাড়া তিন টাকা তিন পয়সা কমে গেছে সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই আলোচনা তো শেষ করে আনতে হবে তিন পয়সা বাস ভাড়া কমেছে তিন পয়সা তিন টাকা হলো কিছু বলার ব্যাপার ছিল হ্যাঁ যেমন আমি কোন পত্রিকায় দেখলাম তিন পয়সার কারণে পঞ্চাশ মাইল কি ষাট মাইলের গেলে তেত্রিশ কিলোমিটার গেলে তিন টাকা বাজবে তিন টাকা বাজবে তো এখন আমি এ কি মন্তব্য করব সারা বিশ্বে যে হারে তেলের দাম কমছে এবং বিভিন্ন দেশে বাড়ছিল আবার কমছে তা আমাদের দেশে যারা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের হিসাব নিকেশ করে এই যেগুলো করছে এটা এক ধরনের খুব নির্মম রসিকতা আমার কাছে মনে আছে ভয়ঙ্কর এগুলো না করলেও পারে এগুলো সরকারের কি আমি বলবো যে সরকারের এই যে কুমিয়ে বাহুবা দেওয়া যে মানে ঘটনা সে তো সরকারি বরঞ্চ আরও লজ্জায় পড়ে যাবে 
মানুষ তাদের এই সব সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখবে না বুয়েটের রাজনীতি ফিরেছে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত আমি বুয়েটের ব্যাপারে বলি জায়গাটা একটু জি বুয়েটের ব্যাপারটা বলি এই দেশে যা কিছু গৌরবময় যেমন ভাষা আন্দোলন এটা ছাত্রদের সেই সময় ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র নেতা জাতীয় নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে তারা সেদিন একশো ধারা ব্রেক করেছিল অনেক পণ্ডিত পণ্ডিত অনেক বিচক্ষণ জাতীয় নেতৃত্ব ওই দিন একশো চল্লিশ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছিল না বাষট্টি ছাত্র আন্দোলন উনসত্তরে গণভ্যতানের আমি পাকিস্তানি প্রেক্ষাপটে বলছি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ অনেকেই ওই সময় মনে করছে যে এই সময় মানে দরকার নেই ঘোষণা একটু অপেক্ষা করে না মানে আওয়ামী লীগ যদি প্রধানমন্ত্রী তো পাই মানে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাহলে যুদ্ধের দরকারটা কি অনেকেই বলছে কিন্তু ছাত্ররা কিন্তু দ্বিধায়ন ছিল এবং তারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অন্যদেরকে আমি ছোট করছি না কিন্তু ভূমিকা ছিল ছাত্রদের মুখ্য এরপরে আপনার গত বাহান্ন বছরে বাংলাদেশের নব্বইয়ের গণভ্যুত্থান সহ যা কিছু ভালো খারাপ যেটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমি বলবো না সরকারের প্রশ্রয় থেকে সরকারের লালন থেকে রাজনীতিকে অর্থাৎ ছাত্র রাজনীতিকে বিতর্কিত করা হয়েছে সেই জায়গাটায় বুয়েটের যে প্রশ্নটা আসছে সেই জায়গাটা যদি আবরার হত্যার এই যে বিচারের প্রসঙ্গটা মীমাংসা করা যেত তার আজকে যে প্রসঙ্গটা আসছে ছাত্র রাজনীতির বাইরে এখানেই তো সে শিকদারের জন্ম এখানে অনেক রাজনীতিবিদ আছে যারা ওই বুয়েট থেকে আসা বাংলাদেশে কৃতি রাজনীতি এখনও পর্যন্ত এই মন্ত্রী পরিষদের একজন টেকনোক্রেট সদস্য আছে আসিফ স্যার ওই বুয়েট থেকেই আসা এরকম অনেকেই আছেন তো বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি হবে না আবার বুয়েটে ছাত্রলীগ যে ভূমিকা অর্থাৎ আমাদের ওবায়দুল কাদের সাহেব উনি আমাদের সিনিয়র ছাত্র নেতা আমাদের একই সময় ছাত্র অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম উনি যেমন বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মানে বুয়েটের ঠিক মতো সাজানোর জন্য ছাত্রলীগের কিছু দায়িত্ব আছে ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে নামগুলো যুক্ত ছিল তার বড় অংশ হচ্ছে আবরার হত্যাকাণ্ড সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের তারা যদি আবার এখন কিন্তু ভয় পাচ্ছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কোন ছাত্র সংগঠনের জন্য সরকারি ছাত্র সংগঠনের জন্য সেই জন্য আমার মনে হয় এটা খুব স্পর্শকাতর বিষয় সব পক্ষকে এক জায়গায় থেকে রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি খারাপ হবে কেন এই এই পর্যায়ে আমাদের শুনতে হচ্ছে আমরা তো ছাত্র রাজনীতিতে আজ শেখ হাসিনা জি ছাত্র রাজনীতিতে তো উনি যে পর্যায়ে থাকুক না কেন একসময় তো ছাত্র রাজনীতিতে ছিলেন কে ছিলেন না এক একজন বাদে সবাই ছাত্র রাজনীতিতে বুয়েটে কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এটা এই জিনিসটা কিন্তু শুধুমাত্র ছাত্রলীগকে সেখানে ঢুকানোর জন্যে অথবা অমক গ্রুপকে ঠেকে রাখার জন্য আমার মনে হয় সারা বাংলাদেশে একমাত্র ছাত্রলীগই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর প্রধান ছাত্র সংগঠন অন্যতম ছাত্র দল কোনো প্রতিষ্ঠানে এখন সে থাকতে পারে না অন্যরাও থাকতে পারে না সেই জন্য এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়ার দরকার ছাত্র রাজনীতির যে ভাবগত যেমন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বলেন গণতন্ত্রের সঙ্গে বলেন স্বাধীনতার সঙ্গে বলেন ছাত্র রাজনীতি যুক্ত সন্ত্রাসী আর ধর্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ আর চাঁদাবাজি এটা যুক্ত না আমাদের সঙ্গে আমাকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে ওই বুয়েট প্রসঙ্গ দিয়ে চেষ্টা করে নিয়ে আসি তাহলে যে সমস্ত দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ একক রাজত্ব কায়েম করছে আর কোনো ছাত্র সংগঠনের সহ অবস্থান নেই না সেখানে ছাত্রদলের সহ অবস্থান নেই ছাত্রদলের যদি সক্ষমতা না থাকে রাজনৈতিক ছাত্র না থাকে তাহলে সেখানে সহ অবস্থান থাকবে কেন কিন্তু উনি একটা প্রশ্ন করেছেন দু হাজার উনিশ সালে এগারো অক্টোবর বুয়েটে যে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হলো আবরার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সেই নিষিদ্ধ হলো কাদের জন্য আবরার হত্যাকাণ্ডের কি আমরা সমর্থন করেছি না বিচার হয়েছে বিচার হয়েছে হয়নি বিচার হয়েছে এবং বুয়েটে কি প্রথম আবরার হত্যা হয়েছে এর আগে সোনি হত্যা হয় নাই সোনি যে ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট ছিল জি ছাত্রদল আর্যবদলের বন্দুক যুদ্ধের ক্রস ফায়ারে পরে মারা গেছে বিএনপির আমলে কাজে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড তো বিএনপি তো সময় হয়েছে কাজে আপনার হত্যাকে আমি নিন্দা করেছি শুধু নিন্দাই করিনি সেখানে যারা এই কিডিংয়ে জড়িত ছিল তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ছাত্র রাজনীতির গৌরব উজ্জ্বল যে অধ্যায়গুলো যেটা 
जरा बुद्धू साहेब बोलार चेष्टा कर अपनी देशे छात्र राजनीतर जे माइल फलो यू आपने यू शुड नो से हे बावन्न भाषा आंदोलन कम टू देंट पॉइंट आपने आसें बाषट शिक्षा आंदोलन तरह आसें उन सत्तर गणवुत्थान आयुब खान मैं सामरिक शासक जो छो तरुदे क्यों छात्र समाज गोलागुली चांदाबाजी छात्र राजनीतर दिनगुल कैमन छह सोनाली दिनगुल तो नहीं तो सामरिक शासक नहीं जो अपना दल प्रधान दल जो डाक दीबे सन्सर गाड़ी पुरानो मानुष पुरी हत्या कर छात्र दल के कैम्पास ढुकते दें ओ कैम्पास ढुके तो लाइब्रेर आगुन देवे छात्रदल मान सब जगह जला जीवन दिए रक्त दिए रक्त रक्त बेसे गथ तर दाड़ी दाड़ी बोले तो प्रधानमंत्री शेख हसंदार नेतृत्व आज के आलुर मुख देखे बांगलेश शेषेल छात्रदल और बनपी दोटोर ही सक्षमता नाई राजनीति आदर्शिक सामर्थ्य ना थे सक्षमता था अनुष्ठान शेष करब यहीटुकु दिए शेख मुजिब तो एक मारा जाए शेख मुजिब आवी लीग इसे थे तो चेयरपार्सन से जिया रहमान मारा गेस तरह तो बेगम जार राजनीति उत्थान हो किंगदी तुल्य शुद्ध ना सारा विश्व गणतानिक नेत्री हिसाब से आत्मप्रकाश कर डाकसुते बनपिर छात्र संगठन ही शुद्ध जेते ना नब्बे गणपुत्थान नेतृत्व दी आदर्शिक बेपारे एक दल ना भोटार विहीन निवाचने क्षमता दखल ना सारा विश्व गणतान्त्रिक विश्व से निवाचन के माने ना एकम्र भारत इसे पशे दाड़ा आवी लीगर साधारण सम्पद बक्तव्य भारत इसे पशे दाड़ा भारत छाड़ा विश्व गणतानिक कार को शक्ति थे ना इटा बांग्लेश खूब ही लज्जार हमारे गत पंद्र बचर धरे जा देखी से मुक्तिजुद्ध के लड़ाई के शहीदे आत्ता के चले नौकाट दिले आजान बंद उलुदनी हो आज के नौकाय भूट दिए मानुष पाँच बार चा एक नागारे चार बार एर आगे एक बार पाँच बार प्राइम मिनिस्टर शेख हासा एन की बांगलेश मस्जिद आजान की बंद हो गए 
বায়তুল মোগারের আজান কি বন্ধ হয়ে গেছে উলুদনি হচ্ছে ইন্ডিয়া কি ফেনি পটেটো চলে আসছে ভারত কি বাংলাদেশ দখল করে নিয়েছে এই সমস্ত ভারত বিরোধী বক্তব্য দিয়ে এদেশের মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করা এটা জিন্নার ডোনেশন্স থিওরি জিন্নার ডোনেশন্স থিওরি আপনি বুঝেন তো আপনি সেই ডোনেশন্স থিওরির প্রবক্তা হচ্ছে বিএনপি তারা সেই টো টু নেশন জিন্নার আদর্শ নিয়ে বেঁচে আছে জিন্না যে বক্তব্য দিতেন সেই বক্তব্যের আরও কি আপনার পাকিস্তান হয়েছে পাকিস্তান আজকে নড়ভরে অবস্থায় আছে পাকিস্তানের বক্তব্য হচ্ছে অ্যান্টি ইন্ডিয়ান স্পিচ ভারত বিরোধী স্পিচ ভারতকে যুদ্ধ করে ধ্বংস করে দাও যুদ্ধ করতে গিয়ে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজারে আজকে বিলীন হয়ে গেছে কাজেই বিএনপির বক্তব্য আর পাকিস্তানের বক্তব্য একেবারে মিলে যায় একই সুরে কথা একই সুরে গাওয়া একই কণ্ঠে বলা এই যে দুই কণ্ঠের অমিল্য মি অমিল্য মিল এবং ভালোবাসার বন্ধন নীতিগত বন্ধন বিএনপি যদি ভারত বিরোধিতা করে সে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তাহলে সেই বিরোধিতার প্রতিবাদ করবে ভারত আপনারা কেন করেন না আমাদেরকে যখন ভারতের এজেন্ট বানিয়ে দেয় তখন তো আপনার প্রতিবাদ করবো না তো ওনাদেরকে যখন আপনারা পাকিস্তানের এজেন্ট বানান তখন ওনার প্রতিবাদ করবে না পাকিস্তানের এজেন্ট তারা প্রতিবাদ করলে তারা পাকিস্তানের প্রতিবাদ করতে পারে না নৈতিক বল নাই আমরা তো ভারত এর এজেন্ট নই আবার ভারত আমাদের ফ্রেন্ড উই অ্যাডমিট উই টেল দিস বিকজ ইন দি ওয়ার অফ লিবারেশন ওয়ার ভারত আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে অস্ত্র দিয়েছে ট্রেনিং দিয়েছে এবং ভারতের সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য এখানে জীবন দিয়েছে আজকে এই কথা কি অস্বীকার করার কেউ আছে যে উইদাউট ইন্ডিয়ার সাপোর্ট রাশার সাপোর্ট তাদের সাপোর্ট আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ছিল বিদায় আমরা সেখানে মুক্তিযুদ্ধে সফল হতে পেরেছি এবার এটাকে স্বীকার করতে হবে এই স্বীকার ওটি স্বীকার করলে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব কাজেই পাকিস্তানের প্রতি ভালোবাসা আছে এই ভালোবাসা তারা স্বীকার করে না কেন তারা বললেই তো পারে উই বিলিভ ইন দি আইডিওলজি অফ পাকিস্তান পাকিস্তান যে পথে আছে আমরা সেই পথেই থাকতে চাই টেকবিক বাংলাদেশ মানে কি বাংলাদেশকে ওই পথে ফিরে নিয়ে যাও যেখানে পাকিস্তান আছে আপনি কি কিছু বলবেন নাকি আলোচনা আমি শেষ করে অবশ্যই করে আলোচনা হ্যাঁ স্বাধীনতার ঘোষক একজনই বাংলাদেশের তার নাম সেই জিয়া রহমান সেই জিয়া রহমান সম্বন্ধে তার দল সম্বন্ধে তার রাজনীতি সম্বন্ধে কি বলবো এটা অরুচিকর এটা শুনে এটা আলোচনা এখানে শেষ হ্যাঁ এটা মানুষ জানে জি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আবার দেখা হবে প্রিয় দর্শক শুভ রাত্রি সকলকে ভালো থাকবেন আপনারা